eccoci no cioè io lo ho stoppato e sono ripartito in realtà eh. però ho dovuto smezzare perché cazzo non, se torna ai miei fasti dell'epoca video di 12 ore e poi siamo ancora qua seconda parte altre un'altra cinquantina più o meno di domande e, e riprendiamo insomma no? se avete seguito la prima parte complimenti diciamo <ride> sarete premiati e, e quindi beccate la seconda se non vi interessa <ride> avete ragione in effetti eh, dunque cosa dunque eravamo arrivati al a che ora vai a dormire mezzanotte destrorso mancino destrorso scrivo con la destra eh, segno zodiacale toro punto debole ecco punto debole ne ho un sacco sono una persona, anche se non sembra, tanti dicono, ma no, vaffanculo, cazzo te. Io sono pieno di insicur insicurezza, cioè ecco, su tutto l'insicurezza. E sono molto insicuro in generale, nelle cose importanti. Nelle cazzate no, nelle cose importanti sono molto, molto, molto insicuro. Eh, ho sempre paura di non essere adeguato, non di non, non, di non piacere alle persone, di non... Eh, che le persone possano non so come dire, non, eh, non so come renderla st'idea, eh, è come se la mia paura fosse di non essere a livello di quelle persone, non so se avete capito come, mm, ho paura di, di rompere le balle, no, non lo so, sono molto insicura, ecco, le cose che faccio sono molto molto insicuro, soprattutto le cose per me importanti, ecco. quindi sì, l'insicurezza. Uh, punto debole, ok, ricordo più brutto ne ho per fortuna non tantissimi, preferisco non parlare se non mi incupisco, però qualcuno ne ho insomma, eh. passatevelo. Ricordo invece più bello, beh ricordi più belli ne ho un sacco, ad oggi ti direi il primo bacio con Stefania eh, e poi in generale la storia con te, ogni giorno c'è una cosa bella, eh, Stando proprio nel recente YouTube, tutto quello che mi ha portato YouTube, dall'amicizia con Vale a tutte le altre persone, dalla piccionaia al B-Positive, saluto tutti, abbraccio tutti, vi voglio un sacco di bene davvero, ho incontrato amici veri da Mella, Sam, Angela, tutta la piccionaia, non sto a elencare tutta la piccionaia perché non siete troppo, siete 15, tutti voi della piccionaia, eh, tutte quelle persone, mh, Irma, eh, Milli, veramente tutte Alice che, che mi commentano mi scrivono saluto un sacco Luca mamma Luca sei un grande cazzo veramente gente fantastica che ho conosciuto su YouTube ecco quindi quelli sono, sono i ricordi belli recenti poi ho una vita di ricordi stupendi la mia famiglia le cose che ho fatto non ne ho uno in particolare la migliore qualità mia penso l'allegria la solarità poi solarità è una parola che non mi piace, ma sono tutti solari a fare tutti che devono ruotare intorno. No, io sono forse spensierato, ecco, forse quello è... Cerco quantomeno di essere, punto a quello, punto alla, alla positività, no? Vi ricordate che ho tatuato qua quella che adesso sta sbiadendo, devo ribattere, comunque è una B+, no? E che sta per B positive, è sempre un po' un monito mio costante, una cosa a cui punto tanto è la positività. Quindi è un mio lato positivo, una, una miglior qualità che posseggo probabilmente quella, la miglior qualità che posseggo probabilmente quella. Poi imparerò a parlare e ve la racconterò. Il peggior difetto, eh... oh Leo ho scoperto che si muove il braccio di Batman, <ride> mica lo sapevo io, <ride> figata. Oh mi devi dare ancora il proiettile. E, la, 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 dunque, il peggior difetto direi la pigrizia, sì sono estremamente pigro, quella. Qualità che ti riconoscono gli altri eh, e difetto che ti, ti attribuiscono gli altri, sì, in realtà sono gli stessi, quindi quelli che ho e che mi attribuiscono sono quelli, quindi più o meno ci siamo. Eh, di che cosa hai paura? Eh, ho paura della solitudine in assoluto, quella solitudine vera e eh, non la solitudine, la solitudine è quella brutta. Eh, e gira anche la testa, ma che roba, sembra l'esorcista. <ride> che roba. Eh, basta. E quindi la solitudine, sì, in generale, di invecchiare, il tempo, il tempo mi fa girare, ecco, il, il tempo ve lo metto sopra, il tempo mi fa un sacco di girare i coglioni, perché è una roba che non puoi cambiare, va solo avanti, rompe i coglioni. Un obiettivo, eh, allora diciamo che io vivo giorno per giorno, il più possibile, cerco proprio di rilassarmi, c'è un vecchio adagio che dice il modo migliore per far ridere Dio è raccontargli i tuoi progetti, no? E ci credo tanto in questa cosa e siamo fondamentalmente nelle mani sue, quindi è giusto goderci quello che Dio decide di darci in quel momento. 
con riconoscenza e, ed è quello che cerco di fare tutti i giorni quindi un obiettivo è boh, in generale l'essere felice l'essere il continuare a essere me stesso ecco come sono senza farmi cambiare dal, da quello che succede intorno il mio primo pensiero alla mattina eh, Dio è un saluto a Dio l'ultimo prima di andare a letto ecco l'ultimo dipende Uh, addirittura delle volte mi addormento guardando qualche video, delle volte mi addormento con la musica, delle volte mi addormento in un libro, non ho un vero e proprio ultimo pensiero in generale. La prima cosa che guardi in una persona del sesso opposto, allora a me piacciono le ragazze a quei saponi, quindi già una che mi arriva tutta tirata, minigonna, taccone, truccone, può essere proprio la meglio figa del mondo, non, non mi piace, cioè non è il genere mio. A me piace la ragazza semplice, la ragazza acqua e sapone per l'appunto, quindi guardo un po' la ragazza nel complesso, se ha acqua e sapone, un bel sorriso, occhi puliti, insomma, mi attrae in generale. La qualità che cerchi in una persona del sesso opposto è che mi ami, è l'amore in generale, che è una parola della quale si è abusato un sacco e spesso si perde un po' il significato, no? Però se ci soffermiamo sul valore vero della parola amore, c'è dentro tutto, c'è il rispetto, c'è la fedeltà, c'è la condivisione, c'è eh, lo stare bene con quella persona, il volere il bene dell'altra persona, eh, il pensarci in due, no? Il, avere un pensiero sempre costante all'altra persona, il vivere la coppia e non più la, la singolarità dell'individuo. Quindi cerco l'amore in quel senso lì. Uh, dunque, cosa che Sai cantare, aspettate che cambio la pagina, sai cantare per un cazzo, mi piacerebbe molto, ma no. Uh, credi in te stesso, mm, sono, dicevo nel video prima, credo, nella prima parte, insicuro, e quindi non sempre credo in me stesso fino in fondo. Pensi di essere attraente? È normale, <ride> no, no. Eh, vai d'accordo con i tuoi genitori? Sì, abbiamo un bel rapporto conflittuale perché sono genitori e fa parte del loro contratto genitoriale, no? Però sì, è un bellissimo rapporto. Suono uno strumento? No, però sono un virtuoso del clacson, quello lo suono benissimo. Eh, a che età è il primo bacio? Non mi ricordo l'età esatta, credo 15 anni. A che età è la prima volta? Siamo in quella zona lì. Nome preferito? Angelica. È proprio un nome che mi piace un sacco nome che odi non ho un nome che odio in realtà ho nomi che magari mi piacciono meno però nomi che odio ammazza no eh, meglio tentare ma poi pentirsi o non tentare di piangerlo beh proprio per la filosofia mia no? di vivere il momento tentare tentare nel momento in cui è una cosa che hai voglia davvero di fare non per il gusto di tentare qualunque cosa se è una cosa nella quale credi e che secondo te ti può far star bene tentala tutta la vita Uh, credi nel destino, sì, nel destino inteso come disegno, non nel destino così a cazzo, nel disegno di Dio, cioè destino per me significa un progetto preciso di Dio che talvolta è complesso. Io quando, ecco, quando penso a sta cosa, c'è cioè una cosa che mi fa girare i coglioni molto e, ed è una cosa a cui penso spesso, soprattutto negli ultimi tempi, quando sono a messa, no? Eh, a tutto il male che c'è nel mondo, dico perché c'è quel male lì, no? E dico porco Giuda, puoi far qualcosa, no? Eh, bambini che muoiono di fame, gli esodati, gente che lascia la propria terra perché c'è sofferenza. Eh, mh, voi ci avete presente no, la canzone di Michael Jackson, Man in the Mirror, no? E quella è un po' l'idea. Eh, la canzone Amen di, di Noemi. Eh, perché di tutto quello? Non mi do una risposta, perché giusto appunto non sono Dio, e quello che credo è che siamo tutti in un equilibrio. C'è il c'è cioè, Dio ma c'è anche eh, tutto il resto no? quindi c'è il bene e c'è il male viviamo in un equilibrio noi siamo piccoli piccoli e la risposta che mi do è siamo nelle mani di Dio se succede c'è comunque un motivo eh, non so quale sia e eh, in quel caso ringrazio di non essere Dio perché la vedo brutta nel qual qualora lo fossi io non saprei come gestire la cosa Credi in Dio? Beh, direi di sì, parecchio, è un punto fisso assolutamente della mia vita, non, non riuscirei assolutamente a vivere senza, non riuscirei a... sarebbe... Eh, non, non sarebbe una vita totale, non sarebbe una perdita di tempo, siamo qua per quanto, a dirci bene 90 anni a far cosa. Eh, Dio è il percorso, è, ed è una cosa nella quale non credo per creduloneria o perché tutti lo fanno, perché ormai siamo noi le pecore nere, no? ormai ci crede più nessuno, eh, ed è un, secondo me, anche quello è una cosa da non prendere sotto gamba, perché 
il dilagare, se non voglio fare, vabbè non vedo dico. Comunque il dilagare dell'ateismo dell secondo me è una cosa, insomma, se ci si allontana da Dio ci si avvicina al diavolo. Ecco. Non, però non voglio aprire discorsi, eh, anche perché non è il non credere in sé, anche poi come è l'essere umano, eh, cioè può esserci un ateo che va in paradiso tira, tirato, tirato, uno che va in chiesa tutte le domeniche, che poi è un testa di cazzo, quindi alla fine non, non è quello. Però insomma il dilagare di una brutta visione di Dio o di una non visione di Dio, secondo me non è una cosa bellissima, però so, punti di vista miei, adesso non voglio... Eh, allora, sangue freddo, caldo, caldo, cioè io sono uno abbastanza, cioè boom, bam, cioè non, non è che sto lì troppo a pensarci sopra. Inverno estate, dunque, in assoluto, eh, è un po' il discorso del mercoledì e del weekend, no? Eh, L'inverno se lo intendiamo come clima come contorno, quindi epurato da quello che ci si fa, a parte poi in inverno c'è Natale, quindi in teoria dovrei dire inverno, però l'estate mi piace troppo, il sole, l'abbronzarsi, il nuotare, la natura, la libertà, quindi di base direi, a istinto ti dico l'estate, in assoluto l'estate, però adoro molto l'inverno, amo follemente l'autunno, mi piace un sacco la primavera, quindi mi piacciono le stagioni, mi piace il cambio anche delle stagioni, bello. Mare o montagna, lago, <ride> comunque se dovessi scegliere forse mare, mi piace nuotare, quindi mare. Sai chiedere scusa a modo mio, non riesco a venire lì a dire sai che c'è, ho fatto la cazzata, scusami, faccio molta fatica. Eh, non sono orgoglioso, non è una questione di orgoglio, è una questione di sentirmi magari a disagio, non, non lo so, lo faccio a modo mio, magari scrivendo una lettera, piuttosto che facendo un, un regalo, eh, lo faccio a modo mio. Comunque sì, so chiedere scusa, so riconoscere i miei errori, quantomeno. Eh, sei permaloso, sì. Cosa cambieresti di te? Cambierei l'ansia, che è un lato brutto del mio carattere, è, è il lato che forse sta, sta a equilibrare il, la cazzoneria, no? l'essere magari allegro, eh. però ho dei momenti dove vado giù 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 perché ho ansia che mi se magna ed è una sensazione brutta. E l'ansia è una gran figlia di puttana perché ti viene, è la cugina stretta della, eh, de, 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 degli attacchi di panico per arrivare poi a cose peggiori, ed è una cosa brutta, chi non, e non è l'ansia da serie, c'ho l'ansia così a cazzo, è un'ansia vera, eh, di quelle che son, son, quando mi capita porco Giuda è una roba, vedi nero, è una sensazione terrificante. Poi per fortuna c'ho il lato cazzone, mi tiro su e passa la paura. Però toglierei l'ansia tutta la vita, è una cosa che non sopporto. Mm, anche perché non, non ci ragioni con l'ansia, è, è ir irrazionalità pura. Uh, hai mai rubato? Sì, mi frego i cucchiaini, è una roba più forte di me. Io quando vado al bar, questo è l'ultimo che mi ero fregato quando siamo andati a Vigevano con... Uh, Eccolo qua, eh, te, 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 mi frego i cucchiaini, che devo fare? C'ho sta cosa, non, eh, che poi non è che figoti quelli là si sentono, che glieli regalano a loro, quindi non è che... Al bar appena poi dice, ammazza che caffè ti sei bevuto, no, era la cioccolata calda, no, in effetti dico cucchiaino, ti guarda che roba, una breccola di... Eh, è una roba, boh, mi, 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 mi fa così, però vabbè, sono magi, quindi a loro di base non sto rubando niente, quindi. Eh, Ami il rischio, no, per un cazzo, cioè sono un po' più uno sciallone nella vita, no, il rischio non mi piace. Sai stare da solo, sì, anzi mi piace molto la solitudine quella relativa della sera, ok, sono solo, farò una bella giornata a cazzi miei, è la cosa. anzi spesso ho voglia di fare quella giornata per cazzi, a cazzi miei, però sapendo che non lo sono davvero solo, capito, al momento in cui penso so che ho un sacco di gente intorno che mi vuole bene, a cui voglio bene, quindi, però sì, mi piace stare da solo, sei felice un sacco, vuoi avere figli, sì, mi piacerebbe soprattutto adottarli, perché c'è c'è tanta gente che ha bisogno, tanti bambini hanno bisogno. Mi piacerebbe adottarli, avere di naturale, adottarli. Insomma, mi piacerebbe avere figli, adoro i bambini. Cioè, c'è solo bambino, quindi capirà. Matrimonio, convivenza. Allora, io a istinto dico matrimonio, però il matrimonio, eh, quello religioso. Saluto Franci Gulz, che si è sposata. Tra l'altro, l'ho scoperto tramite un suo tag. Tra l'altro, il marito di Franci, che non fa il rito del frignao. Smirignao. Eh, loro si sono sposati, ho scoperto tramite loro appunto, loro hanno fatto un tag, andate a seguire la Franci Guiz, se non la conoscete non vi parlo più, e a Copenaghen ho scoperto esista una, esistere una sorta di Las Vegas dove tu vai e ti sposi senza troppe menate, no? entri e ti sposi, e... e quindi lei si è sposata con un rito civile appunto a Copenaghen. io per gusto mio, se non ho niente contro nessuno, preferisco il matrimonio in chiesa proprio per la fede che ho e tutto quanto, però non sono assolutamente contraria alla convivenza, anzi mi piacerebbe magari prima convivere e poi sposarmi, quindi, sì. Essere o apparire, eh, 94, essere o apparire, esatto, eh, essere, beh sì, essere, anche perché apparire dopo un po' scompari, cioè se non hai l'essere dopo un po' dove vai. 
alla fine ognuno deve essere ciò che è, chi se ne frega, poi sta agli altri decidere, <ride> decidere, cioè te devi essere te stesso, né? bisogna mettere noi prima di tutti, perché siamo dentro di noi, eh, né che è, è giusto che sia così, eh, dobbiamo rispettare noi stessi per essere rispettati dagli altri e per rispettare gli altri, perché se offriamo una maschera la prendiamo per il culo, no? Uh, la bella o la bestia? Beh, la, la bella, permettetemi, con <ride> la bestia che ci faccio, <ride> la bella. <ride> eh, sai abbassare la testa? No, in realtà no, nel senso che di solito non sono... Eh, allora, sono accomodante nella vita, non amo gli scontri, le cose, sono molto rilassato, mi piacciono le cose pacate, tranquille, non ho sbattone di star lì a litigare con le persone. Però nel momento in cui mi si prende di punta, no, la testa non la basso perché va a fanculo, cioè, cioè non vedo che ce ne aveva ragione te, stronzo, ho ragione io. Quindi no, la testa non riesco a abbassarla, è più forte di me. Eh, e ancora, non è per orgoglio, è proprio per, perché dico, scusa, cazzo sei te per venire a rompere i coglioni a me. L'emozione che più ti tocca, eh, tutte, nel bene o nel male, ho degli irrisolti col dolore, ho tanti dolori che non ho metabolizzato, faccio fatica a sentire il dolore, eh, quello vero, ho dei dolori nella mia vita che non ho magari ancora, che non ho magari, che non ho metabolizzato, li tengo lì cristallizzati, io sto scomparendo, <ride> tra un po' finito, non ne può più neanche il tempo, uh, li tengo lì cristallizzati e li gestirò quando avrò tempo e modo di farlo. Mi spaventa un po' questa cosa perché so che quando inizierò a metabolizzarli sarà tardi e... però vabbè, li ho lì, uh, sono tutte lacrime ancora non versate che però si accumulano e ogni tanto scoppio boh ecco faccio fatica a metabolizzare il dolore però tutte le emozioni tutte mi toccano tutte che cosa non faresti mai non andrei mai contro, contro me stesso è eh? il discorso di prima eh, se credo in una cosa faccio quella cosa indipendentemente da quello che pensano gli altri eh, e quindi eh, detto questo detto tutto eh, per non andare contro me stesso non posso far del male agli altri perché agli altri auguro sempre soltanto il, il meglio perché è giusto che tutti stiano bene stiamo qua, ripeto, per star bene quindi non farei mai del male alle persone non, eh, non andrei mai contro i miei principi non rinnegherei mai quello in cui credo non farei esattamente cioè rispetterei me stesso con eh, tutto quello in cui credo ecco, quello è un po' il sunto tre desideri al gino della lampada Qua è sempre difficile, non lo so in realtà, io vivo molto bene delle cose che ho, quindi non è che abbia chissà quali desideri, desidererei, se stiamo sulle cose vabbè, vere, che poi uno dice ammazza è arrivato questo di ste cose, però davvero la pace nel mondo, il volersi bene, queste cose qua, che, che sono cose vere, ormai passano tutte per fregnacce, però oh, se ci pensate è la cosa bella, la cosa vera, che sono tutti qua su sta terra, quindi... Se invece vogliamo le cose più ruspanti, boh, avere libri gratis ad vitam, eh, avere che cosa, tatuaggi gratis come più esse, e avere, che ne so, eh, boh, terzo, è che state, stiate bene voi, chi è arrivato 18 minuti e 20 del mio video che stia bene lui. <ride> Uh, tre desideri del genio della lampada sono questi ti sei rotto le palle a rispondere a queste domande no per un cazzo vi siete rotti i coglioni voi a seguirmi <ride> però vabbè insomma sarete arrivati stremati alla fine di questa seconda parte però tante ragazzi vado e, oh grazie eh, se siete arrivati fin qui io taggo tutti eh, io adoro questo tipo di video perché ci si conosce si racconta si fa quindi oh, tutti voi che siete arrivati qua a, alla fine fatelo no? e, è bello è divertente si parla di tante cose ed è bello poi conoscerci anche su quello quindi sì fatelo che sono curioso 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 e, e ora me ne vado fuori dai coglioni ciao ragazzi eh, alla prossima e state benissimo ciao ragazzi